，转眼就到年末，这一年不少演员为大家贡献了演技名场面。龚俊将疯批美人这个角色封神，任嘉伦在《周生如故》中用演技开车杀到众人，王一博在《风起洛阳》中演技成功拔高一个档次。赵丽颖在《谁是凶手》中用反差式演技奠定她在悬疑剧中的基石，杨紫在《女心理师》中打破以往活泼的样子，展现出沉稳知性的一面。演员们大都突破舒适圈，向实力演员大踏步走着。那么还有哪些演员突破自我了呢？王一博，他的新剧《风起洛阳》正在火热播出中。他在剧中饰演的百里弘毅，虽然依旧是冰块脸，但也是为了角色需要。剧中王一博的出场就是一幅世家公子的模样。神都第一饕客的名声那是响当当的，外人眼里他不通世事和耿直叛逆，但他从未有过故意冒犯、引人不快的心思。他的心很大，但他的注意力都放在百工之术上。对爱恨几乎不盈于心，不想做官，只想纵情于百工之中。直到他公爹去世，他被世俗羁绊住了，只想找到公爹惨死的真相。在查案过程中，结识了黄轩、宋茜，组合成探案三人组，开始了头脑风暴之旅。三人之中，只有王一博成家，尽管是万般不愿意，还是没能逃脱掉，娶了宋轶为妻。根据目前已播剧情，王一博和宋轶的感情线有了进展。但是小编只想说，事业他不香吗？百里二郎百里弘毅在去妓馆查案这场戏中，王一博真的是把当代唐僧的感觉演出来了，被吃豆腐不得不狼狈逃出来，然后被气得浑身发抖，双拳攥紧，坐在一边生闷气。这是除了和他公爹争执之外，极为少见的剧烈的情绪波动。虽然非常生气，但在被宋轶的话启发之后，眼睛叮的一下就亮了，真的有开窍那味了。本色出演的王一博将自己带入进百里弘毅这个角色，和七娘的相处时那些紧张、尴尬又齁甜的情景，那些假咳嗽、攥拳、喉结滚动、说话结巴的细节处理，也让大家实实在在的感受到了王一博是真的紧张。非科班出身的他，在台词功底上稍微有些欠缺，但是他的演技确实是肉眼可见的有长进。今年他有两部播出的剧，年初的有匪，王一博一改高冷本色。成为一个实打实的话痨，围绕在赵丽颖身旁，话少的人演话痨，难度系数还是蛮高的。王一博在此剧中也是打破演技仅粉丝可见的舒适圈，用表演征服一部分观众，期待王一博的演技进阶之路。第二位，迪丽热巴，暑期档《你是我的荣耀》，属实让乔晶晶这个角色成为国民女友，而此绝是热巴再次挑战大明星人设。相比起高文，乔晶晶这个角色多了一丝现实感。热巴的入圈经历丰富了他对于女明星的认知，把这种经验带入角色中，人物会更加真实饱满。然而，热巴在今年还有一个出圈的角色李长歌，凭借此角色获得了中美电视节金天使奖年度优秀青年演员。迪丽热巴在《长歌行》中饰演敢爱敢恨、大义当先的女主角李长歌一角。李长歌是唐朝出任太子李建成之女，然而她的父母手足均死于玄武门之变。得知父母被杀后，长歌侥幸逃出皇宫。其后流落民间的他，女扮男装隐瞒身份，只想为父母复仇。而在国家的利害冲突面前，大义凛然的李长歌放弃了复仇，和阿诗勒索，为民族和解做出努力。作为一部大女主剧，热巴在剧中戏份不少，演技虽然谈不上惊艳，倒也演出了李长歌的隐忍英勇，其男装扮相也是英姿飒爽，特别是她的哭戏，代入感很强。第三位，赵丽颖。她在新剧《谁是凶手》中也算是成功出圈了。在大结局，赵丽颖在监狱中的哭戏堪称一绝。这一生她都在为别人活，到头来终究是错付了。在这部剧之前，很多路人都以为她只能诠释偶像剧中的女主，殊不知赵丽颖演起悬疑剧来如此带感，简单的一个眼神就能把观众带入其中，一颦一笑都显得特别有女人味儿，演技确实有很大的提升。把沈宇这个角色的多面性诠释得淋漓尽致。上次因为古装剧有匪，还遭到了一大批的吐槽。殊不知这次赵丽强势来袭，用实力证明了自己的演技，狠狠打了吐槽观众的脸。
。演技出众只是一方面，台词功底也跟之前有很大的不同。全篇没有任何一句废话，他所说的每句台词都可以看作是铺垫。只要错过任何一个镜头，就会导致接下来看不懂神宇的行为举止。面对不同的角色、不同的情景，语气都有所不同。也正是因为如此，赵丽颖的炸裂演技频登热搜，引起了不少路人的热议，圈了不少路人粉。相较之前的偶像剧，确实很讨喜。所以事实证明，只有证据和悬疑剧才能让好演员把过人的演技发挥出来。此剧果然在最后的阶段才揭晓凶手是谁者，沈宇既是受害者，也是胡山泉的帮凶。越到最后，观众越觉得赵丽颖饰演的沈宇并不如电视剧前期呈现的那么坏。而前面的剧情中，赵丽颖为了保护自己的父亲沈海洋，煞费苦心的把好评饰演的何伟光伪装成了替罪羔羊。由此，赵丽颖的反派角色让部分观众恨得咬牙切齿。但从另一个角度来看，说明赵丽颖的演技精准到位，她把沈宇的冷酷无情诠释得很精彩。然而，在肖央饰演的冷小兵和董子健饰演的夏木持续追查下，已经死亡的沈海洋终于洗脱了嫌疑，还成了海州案的受害者之一。这让沈宇开始意识到自己这么多年只不过是别人的棋子而已。在仇恨的淹没下，赵丽颖能够冷静地分析案情。却又极力的想要手刃凶手，为父亲复仇，成了令观众心疼的弱势群体。特别是他最后还因此成了阶下囚，更把这个角色贴上了浓浓的悲剧色彩。第四位，景甜。以前人们对她的评价就是简单两个字：花瓶。之所以会这么说，那是因为景甜从出道开始就和很多大牌男演员合作过。可无论是和谁合作，无论是电影也好，还是电视剧也罢。景甜一直都没能红起来，而这次在司藤中，景甜的表现却给了人们不小的惊喜。首先是在气质这块儿，景甜将司藤那种高傲的气质表现得淋漓尽致，这一点和她本身的气质有关。毕竟这些年景甜给人的印象就一直是高冷，所以这次景甜饰演的司藤在高傲这块表现的那叫一个自然。其次，在该剧中，景甜一人分饰多角，让人们见识到了她真正的演技。在剧中，景甜还饰演了司藤的分身，她把角色的那种恶毒和阴森气质都表现得很完美。不仅如此，她还饰演了男扮女装的自己，将那种大大咧咧的男人样子也完美的演了出来。看到景甜那夸张的样子，还真忍不住想笑呢。最后就要说说景甜在剧中的造型了。不得不说，在该剧中，景甜真的将自己的美发挥到了极致，尤其是当她穿上旗袍的时候，更是让人挪不开眼睛。一头长长的黑发配上烈焰红唇，看了总是让人忍不住心动。第五位，吴磊，央视这次直接点名表扬，长歌行吴磊一镜到底的哭戏。吴磊和迪丽热巴饰演的歌损 CP， 让无数观众上了头。这种双强的感情线太吸引人了，在彼此前进的过程中惺惺相惜，产生感情。吴磊和热巴的组合，小编看不出年龄上的差距，反而觉得他们俩很般配。吴磊演技好，没话说。吴磊的哭戏之所以得到了央视的认可，离不开他那摄入人心的演技，让大家的心重建完又揉碎了，揉碎之后又努力重建。原漫中的阿诗勒笋比剧版的更加粗犷，而吴磊的阿诗勒笋展现出来了更多的柔情似水和满心善意，被这个努力权衡大局的笋折服。下半年的起航又让大家看到不一样的吴磊。他饰演的萧爽有义薄云天的豪气，也有为兄弟肝胆相照的义气。在复古风横行的剧中年代，吴磊的衣品也是值得借鉴的。第六位，张新成，当初他主演的那部《冰糖炖雪梨》是非常不错的一部甜宠剧，而张新成饰演的李宇彬这个角色深受大家喜欢。而今年他的新剧《变成你的那一天》成功颠覆众人。这部剧的剧情有着一个非常重要的亮点。那就是张新成在这部剧里饰演的是女主，她在这部剧中的演技让大家折服。女艺人本哥的炸裂演技，从高冷养生系大明星到娇俏害羞的追星族，张新成不仅贡献了演技，还有笑点。很多人因为她的反差而惊喜，同时因为她惟妙惟肖的模仿大开了笑穴。张新成饰演的女生比女生还有女生的感觉，这是怎么回事啊？这神态和娇羞感太像了，今年的最佳女主得有一个张新成吧。这几位演员用炸裂的演技演活了角色，扛住了收视率。那么在贵圈还有哪些演技突破的演员呢？
。好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。you <laughs>